的无人到过的北极深处，科学家竟挖到了一副被冰封的巨大机甲。经过反复检测，科学家最终确定这副机甲已被冰封长达千年之久。然而，诡异的是，机甲是近二百年才被人类研发出来的。那这副机甲又是从哪里来的？带着疑惑，人类联邦政府一致决定采用目前世界上最先进的激光武器溶解冰层，其威力相当于一百颗原子弹同时爆炸。然而，令所有人没想到的是，这足以毁灭地球的武器，却只是让鸡胸口的冰层融化了一小部分，而里面裸露在外的机甲表面更是光滑无比。这样威力的攻击，甚至没有在他身上留下一丝痕迹。一金属是斗神，不知道是谁喊出了这样一句话，但所有人却因为这句话陷入了死一般的寂静。斗神，宇宙间公认的最强战力。自五百年前人类飞出太阳系进入星际文明以来，斗神一词就是在人类头上的一座大山。那时的人类天真的以为可以和宇宙间的其他种族和平相处。然而，当携带着十二具斗神机甲的飞船降临地球时，人类才意识到自己的天真有多么可笑。幸运的是，浩劫并没有降临。宇宙间的另一强大文明亚莱文明出手帮助了地球，并传授地球机甲制造的知识。人类自此进入机甲制造的浪潮。然而，历经二百年，人类依旧没能制造出一架斗神。核心原因便是因为缺少了逆金属这种物质。而现在，这梦寐以求的斗神就在眼前，这怎么能让人不心潮澎湃？可就在此时，一道金属的声音传来，众人齐齐抬头看去，只见那赤红机甲胸前的护甲突然开启，然后一个大约十八九的男孩从中滚落出来，没有丑陋的面庞，没有尖尖的耳朵，背后也没有天使般的翅膀或者多出几个脑袋和臂膀，全身上下唯一的物品只有右耳垂上佩戴的。鲜红耳钉，见到这一幕，旁边的士兵不需要命令，已经子弹上膛站成一排，抬起冰冷的枪口对准那刚刚苏醒的男孩，都不许靠近，不许伤害他。一个金发碧眼的女人急忙出声阻止。而就在此时，那少年竟然缓缓地站了起来，随后步伐蹒跚地向着金发女人走来。一个两米多高的男人见此，急忙挡在金发女人身前。这家伙是怪物吗？被冰封了上千年，竟然还能动？可他还是慢了一步。此时，那金发女人已经朝着男孩的方向走去。安妮，快回来！男人说着就要再次上前，都别过来，这是命令。面向着从机甲中走出的男孩，安妮深深地吐出一口气，郑重。您好，我是地球联邦科学研究院院士安妮。不管你从哪来，地球欢迎您。而此时的男孩已经蹒跚地走到女人身边，可一个不小心却又倒在地上，接着意识便陷入了模糊。等男孩再次苏醒过来时，发现自己身上插满了仪器，而身旁正站着一直在看报告的安妮。这是哪里？你们又是什么人？男孩疑惑地问着。安妮挥动着文件夹，这个先放下不谈，跟我们说一下吧。你是谁？记得不要说谎。我们刚才已经给你做过了全面的检查，你的基因与地球人的匹配度可是百分之一百。只要知道你不是外星人，我们就是对你做什么事情也不会牵扯到星际外交纠纷了。说完了会弄点吃的给我吗？男孩委屈地捂住了肚子。没问题，说吧，你叫什么名字？安妮发问了。男孩名叫宁杰。通过安妮得知，现在是公元三千零五十七年后，发现自己已经一千零十九岁。你是谁？为什么会在那部外星人的机甲里？为什么会被冰封上千年？安妮的语气已是在逼问。我是宁杰，从前不小心被外星人绑架，然后做了点错事，于是便给冻了起来。宁杰轻松的笑了笑，看看安妮的脸色阴沉，随后又问道：“你所乘坐的那部机甲是不是斗神？”“不是。”宁杰甚至没有思考，直接回答：“我们检测过，那台赤红的机甲全部金属部分都为逆金属，有这样普通的机甲吗？”安妮握着文件夹的手攥成了拳头。蛇并不是你所说的斗神，全身逆金属构造也并不一定就能被称为斗神。斗神在宇宙间的翻译是守护者，它是保护各个星球文明。的英雄接受人民的膜拜，宁杰微笑的摇着头，少给我说些虚的，别以为地球还没加入星空之殇，我们就是农民。所谓的斗神，最关键的便是红武系统。安妮撇了撇嘴，红武系统是只有斗神才具备的一种武装。虽然每一部斗神都各不相同，但原理则为借助驾驶者的某种特定的情绪，通过媒介产生出最奇特的兵器，具有足够破坏逆金属装甲的能力。那你在蛇身上找到红武系统了吗？宁杰叹息的直接滑进了被子。安妮站起了身来，虽不愿，但还是得离开这病房。就像宁杰说的一样，安妮没有找到他期待的红武系统，甚至没有在名为蛇的机甲上找到。任何成为武器的东西，不问了吗？我可不觉得你会仁慈的不使用拷问的招数。来到了门外，指挥官打起了哈欠，看下关于那小子的身体检查报告吧。安妮挥舞的将文件夹摔在了指挥官的怀里，他的痛觉神经退化了，对于精神类药物也完全免疫。别说拷问，哪怕我此刻杀了他，他也不会有任何的感觉。目前我还无法确定他是因为冰封时间过久造成了这样的疑点，还是他本身就是如此的特。不过我们有的是时间，总有一天我会弄明白一切的。紧接着，安妮的嘴角露出了一个恐怖的笑容。那么你打算把他怎么办？继续软禁在这病房里吗？不，我有更好的主意。安妮的冷笑让无能不自。觉得打了一个冷战。第二天，宁杰被强迫穿上一套工作服，随后在安妮和无能的带领下，宁杰坐上了一辆银色的悬浮轿车。当车一驶出了实验室的地下停车场后，宁杰不自觉的微微侧目。别告诉我，你们带我出来就是让我参观的？当然不是，我们是要带你去读书。安妮笑着从前排的副座位上拿过了一只黑色的皮革书包，丢到了宁杰的怀里。宁杰见状，打开书包，拿出一本书来，书名为《人形机甲驾驶讲义》。书面的角落处用小字还印着“机甲高等学院